আমরা সবাই চাই আমাদের ভাগ্যগুলো সব সুপ্রসন্ন হোক আমরা সবাই চাই আমাদের ভাগ্যে সব ভালো লেখা হোক কোন মন্দ কিছু যেন কপালে লেখা না হয় ভাগ্যে লেখা না হয় ভাগ্যে সব কিছু ভালো লেখা হোক এই জিনিসটা যদি আমরা চাই তাহলে আমাদেরকে শুধুমাত্র একটি রাত্রে এসে মসজিদে অথবা বাড়িতে বাদত বন্দিগি করলে ভাগ্য আমার অনুকূলে আসবে না বরং এর জন্য কি করতে হবে এর জন্য করতে হবে সারা বছর জুড়ে আল্লাহর ইবাদত আল্লাহর গোলামি আল্লাহর বন্দিগি করতে হবে আপনি যদি সারা বছর জুড়ে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করেন আল্লাহর গোলামি করেন নে কামলের ভেতরে সারা বছর আপনি কাটান নিজেকে ব্যস্ত রাখেন তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটোমেটিকলি আপনার ভাগ্য আল্লাহ সালা লিপিবদ্ধ করবেন আপনার অনুকূলে কারণ আপনার যদি কোনো কারখানা থাকে কারখানায় দুইটা মেশিন থাকে একটা মেশিন সেখান থেকে আপনার প্রোডাকশন আসে মেশিনটা ভালো এই মেশিনে তেল মোবিল বিদ্যুৎ যত কিছু সাপ্লাই করা দরকার এই মেশিন টিকে থাকার জন্য আপনি করবেন কি করবেন না এর বিপরীতে যদি আরেকটা মেশিন থাকে যে মেশিনটা থেকে আপনার কোনো প্রোডাকশন আসে না এই মেশিনটা আপনার কোনো কাজে লাগে না এই মেশিনটা আপনার কথা শোনে না এই মেশিনটা থেকে আপনি কিছুই পান না তাহলে সেই মেশিনে আপনি তেল মোবিল বিদ্যুৎ এগুলো সাপ্লাই করবেন করবেন না খুব সহজ বিষয় আপনার দুটা গাড়ি আছে একটা বসা গাড়ি বেকার কাজের না এই গাড়িতে আপনি তেল মোবিল কোনো খরচ নিশ্চয় করবেন না পক্ষান্তরে যে গাড়িটা আপনাকে সার্ভিস দিচ্ছে রানিং আছে যে গাড়ি থেকে আপনার উপকারে আসে যে গাড়িতে আপনার কথা শুনে আপনি নিশ্চয়ই সেটার পেছনে পয়সা গড়ি খরচ করবেন এবং নিয়মিতভাবে বাজেট দিয়ে যাবেন আপনি যদি চান আপনার সপক্ষে আপনার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হোক তাহলে একটি রাত্রে শুধুমাত্র এসে কান্নাকাটি করে ইবাদত বন্দিগি করে কখনো ভাগ্য আপনি সুপ্রসন্ন করতে পারবেন না বরং আপনাকে সারা বছর জুড়ে আল্লাহ সালাহ আনুগত্য করতে হবে ভালো মানুষ হতে হবে ইমান এবং আমল এর উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে কারণ আল্লাহ সালাহ পরিষ্কার হবে কারিমদের বলেছেন যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে নে কামল করবে ইমানদার অবস্থায় ইমান আছে সাথে সাথে ভালো কাজ করে সে যদি এই অবস্থায় থাকে নারী হোক আর পুরুষ হোক আল্লাহ বলেছেন তাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন সুখময় জীবন পবিত্র জীবন আমি দান করবো এটা আল্লাহর ওয়াদা আপনি আল্লাহর কাছে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না অটোমেটিক আপনার ভাগ্য আপনার সপক্ষে থাকবে কল্যাণকর ভাগ্য আল্লাহ তালা দান করবেন শুধু আপনাকে কি হইতে হবে নেক হইতে হবে আমরা চাই আমার চুরি দাড়ি ডাকাতি জীবন শেখায়ত শত্রুতা বিদ্বেষ জীবন হিংসা চোখের গুণা কানের গুণা মুখের গুণা জেনা গান শোনা বাধ্য শোনা হারাম ইনকাম মানুষকে ঠকানো গালমন্দ করা ঝগড়া ঝাঁটি যত রকম অনাচার আছে নামাজের ব্যাপারে গাফলতি দুই অর্থ পড়া তিন অর্থ না পড়া জামাতে হাজির না হওয়া বিবিকে বিপর্দায় চালানো টেলিভিশন দেখা মোবাইলে হারাম জিনিস দেখা যত রকমের অনাচার আছে এই সব অনাচারের সাথে আমি জড়িত থাকব আর এক রাত্রে আসে শুধু কান্নাকাটি করে ভাগ্যটা আমার পক্ষ করে নিব এটা বোকার স্বর্গে বাস এটাকে বলা যেতে পারে এটা কোনোদিন বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হতে পারে না প্রিয় ভাইয়ের আমার যদি আপনি চান আল্লাহ আপনার পক্ষে ভাগ্য লিখুক এখন এই মুহূর্তে এখন থেকে আপনি তবা করুন যে আল্লাহ আমি আর বিপথে চলবো না আল্লাহ পাচক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়ুন সঠিক হালাল পথে চলবো তোমার নবীর বাতানো আদর্শে চলবো কারণ হক নষ্ট করব না কাউকে কষ্ট দিব না আপনি একজন সলিড মুসলমান হয়ে যান আল্লাহ তালা আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে দিবেন ইমানকে সহি করতে হবে আমলের মধ্যে টিকে থাকতে হবে ভাগ্য অটোমেটিক আল্লাহ সাল আপনার সপক্ষে লিখবেন প্রিয় ভাইয়ের আমার দুনিয়ার কোন জনপ্রতিনিধি দুনিয়ার কোন নেতা তার অনুসারী তার অনুগত যারা তার কথা শুনে যারা তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে তাদেরকে সে সারা বছর জুড়ে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে পালে এখন একজন লোক একজন চেয়ারম্যান সাহেব মেম্বার সাহেব কমিশনার সাহেব এমপি সাহেবের কাছে গিয়া রেশন যেদিন বিতরণ হবে সেদিন হাজির হয়ে বলতেছে যে আমাকে রেশনের ভাগ দেন অথচ তিনি না মিছিলে থাকেন না মিটিংয়ে থাকেন না ভোটের সময় থাকেন না কোনো কিছুতে থাকেন কি বলেন ওই কমিশনার সাহেব চেয়ারম্যান সাহেব মেম্বার সাহেব এমপি সাহেব তাকে কিছু দিবে দিবে না বলবো তুমি তো ভাগ নেওয়ার সময় হাজির হয়ে গেছে সারা বছর জুড়ে যারা আমার কার্যক্রমে জড়িত থাকে আমার কথা শুনে আমার আনুগত্য প্রকাশ করে আমার ক্যাম্পাস করে আমি তো আজকে তাদেরকে দিন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আহকামুল হাকিমিনের 
সারা বছরের নাফরমানি করে একদিনে এসে এবাদতবন্দি করে ভাগ্যটাকে আপনার পক্ষে করে নেবেন এটা বোকার সিদ্ধান্ত হতে পারে কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হতে পারে না ভাইয়ের আমার তাহলে কি করব আমরা করণীয় হল এখনই তবা করতে হবে তবা যদি করেন প্রকৃত অন্তর থেকে আল্লাহ আমি আজকেই শরীর হয়ে গেলাম আত্মারামাল্লাহ যদি ভালোভাবে উত্তম রূপে যথাযথ উপায়ে তবা করেন আল্লাহর কাছে তাহলে আপনার পিছনে সব গুণ আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন ইনশা আল্লাহ আর নতুন করে আপনার খাতা খুলবেন আর নতুন করে যদি খাতা খুলেন ইনশা আল্লাহ আপনি আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসাবে ভাগ্য আপনার অনুকূলে লিপিবদ্ধ করা হবে প্রে ভাইয়ের আমার ভাগ্যের বিষয়ে আরেকটি কথা বলতে হয় তা হলো অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ভাগ্যে যা এসেছে তাতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না আমি চাইছি একটা আল্লাহ তালা দিলেন আরেকটা দেখা যাচ্ছে তখন অনেক সময় আমাদের মনে কষ্ট হয় দুঃখ লাগে যে আমি এত বন্দি করি আল্লাহর এত গোলামি করি এত নামাজ কালাম করি এত আল্লাহকে ডাকি এত হক হালানি চলি তবুও আমার কেন যা চাই তা হয় না সব বিপরীত হয় এর জবাব হলো আপনি নিজের জন্য যেটাকে ভালো মনে করতেছেন আল্লাহ সাল আপনার জন্য যে জিনিসটাকে চয়েস করেছেন সেটা নিঃসন্দেহে তার চাইতে ভালো একটা ছোট বাচ্চা তার নিজের জন্য যেটাকে ভালো মনে করে তার বাবা তার জন্য যেটাকে ভালো মনে করে সেটা তার চাইতে ভালো না মন্দ আপনার সৃষ্টিকর্তা আপনার জন্য যেটা নির্বাচন করবেন যেটা সিদ্ধান্ত করবেন যেটা ফেসলা করবেন আপনার কাছে আপাত দৃষ্টিতে সেটা খারাপ মনে হলেও ওইটার ভেতরে আপনার জন্য কল্যাণ আছে হয়তো বুঝতে অনেক সময় লেগে যাবে যেমন ছোট বাচ্চা অনেক সময় বায়না ধরে এই জিনিসটা দিতে হবে আগুনে হাত দিবে দুধের বাচ্চা সে রাগ ধরাইছেন মোমবাতি ধরাইছেন সে ওখানেই হাত দিবে আপনি দিতে দেন না তার মনে কষ্ট হয় কান্নাকাটি শুরু করে ভাঙচুর শুরু করে তার আফসোস লাগে আমার বাপ কত পাষণ্ড সে আমাকে দিচ্ছে না আমার মন মতো একটু জিনিসটা ধরতে আমি একটু মনের খাহেস মেটা বসে দিচ্ছে না কিন্তু বাবা মা কখনো দেয় না সে কান্দে তারপরেও দেয় না কেন দেয় না কারণ বাবা মা জানে এখানে হাত দিলে তার ক্ষতি হবে আর সে মনে করতেছে এত সুন্দর এরকম হলুদ জিনিসটা দাও দাও করে জ্বলতেছে এখানে হাত দিলে মনে হয় সুখের স্বর্গে ঢুকে যাবে ঠিক না বেটিক তাক দিনের বিষয়ে যখনই আমাদের মনোমত না হয় কোনো ফায়সালা আল্লাহ তালা তখন এই বাচ্চার মতো ভূমিকায় আমরা অবতীর্ণ হই তখন বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হয় আল্লাহর ফাঁসালায় সন্তুষ্ট হওয়া যেটাকে রেজাবিল কথা বলা হয় অতএব প্রিয় বন্ধুরা আমার ভাগ্যকে নিজের পক্ষে করে নেওয়ার জন্য কোনো এক রাতের ইবাদত বন্দিগি এগুলোর কথা কোনোসে করতে বলাও হয় নাই আর এগুলো কোনো যৌক্তিক কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড নয় বরং ভাগ্যকে নিজের পক্ষে করার জন্য সব সময় ভালো পথে চলতে হবে ভালো মানুষ হয়ে চলতে হবে এর পরেও যদি দেখেন যে আপনার ভাগ্য এর চাকা ঘুরছে না আপনি বাহ্যিকভাবে যা চাচ্ছেন তা হচ্ছে না তো মনে রাখবেন আল্লাহ সাল্লা বান্দার কোনো আমল নষ্ট করেন ভালো কিছু আসতে কল্যাণের ফাইসালা আসতে বাধ্য যদি আপনি নিজে সলিড পেয়ে যান 